Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo como cada miércoles para nuestros segmentos informativos en Super Canal por nosotros en USA. Nosotros somos la firma de abogados Laval. Yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación de la oficina. Y yo soy Iris, la gerente de la oficina. Yo soy Emily Laval, abogada y vicepresidente de la firma Laval. So, hoy le tenemos un segmento muy interesante, ya que estamos de vuelta a clase. Vamos a tener un segmento dando la información al público sobre los diferentes tipos de accidentes escolares en la cual se pueden ver. So, vamos a comenzar con nuestra gerente, Iris. Hola. So, this week, most of our children have gone back to school after a long summer vacation. So, esta semana muchos de nuestros niños han vuelto a la escuela después de unas vacaciones largas. And everybody was excited to go. And as a result, they're in a new classroom environment. Okay, so todos los niños están muy emocionados de volver a clase, pero de nuevo es un año nuevo. New, así que están en clases nuevas con diferentes maestras, profesores, right, diferentes alumnos. New friends. Mm -hmm, amigos nuevos también. And Everybody's happy and excited to be in school. Todos están muy contentos de estar de vuelto a clase. But accidents can happen. Mm -hmm. Accidentes pueden suceder. And so we have a great deal of experience with school-related accidents that we want to discuss with you today. Okay, so hoy queremos hablar con ustedes sobre nuestra experiencia con accidentes relacionados con las escuelas. So most of the time, When accidents happen at school, it's because the teachers are unprepared to deal with the situation. Even though our teachers are well prepared, and most of them are well licensed and have great experience, and we love our teachers, there are times when things happen in the classroom that the teachers are unaware of, and they have to have close supervision of their classroom students. Mm -hmm. So, muchas veces cuando hay accidentes escolares es porque los maestros no están preparados para las situaciones que van a encontrar. Ahora, queremos mucho, mucho a nuestros maestros y le agradecemos bastante su servicio y todo lo que hacen por los niños, pero hay situaciones en las cuales a lo mejor no están entrenados apropiadamente para la situación. You see, before school begins, the teachers and the paraprofessionals The principals, the assistant principals, they all meet what's called orientation, and they go over the special safety rules and regulations of the school. Mm -hmm. So, antes de que comience el año escolar, los maestros, profesores, profesionales que van a trabajar en la escuela, el principal, el asistente al principal, tienen lo que, conferencias, orientaciones en las cuales van explicando cuáles van a ser las um, regulaciones de seguridad para asegurarse de que cada niño esté bien. And whether the child's in the classroom or in the gymnasium or out in the lunchroom or recess or gymnasium activities, there has to be control mm -hmm. by the teachers, the teacher's assistants at all times. Mm -hmm. Sin importar a donde esté el niño en la escuela, puede estar en clases, puede estar en gimnasia, puede estar en hora de, de comer, en hora de jugar. En cada momento tiene que haber Alguna, algún tipo de seguridad para asegurarse que hay control. Whether the children are at dismissal time or if they're going to class, if they're in the hallway or on a staircase, there must be control of the situation. Mm -hmm. En cada momento, siendo cuando van a salir de la escuela, la entrada a la escuela, si están en un pasillo o hasta en los escalones, tiene que haber control. For instance, at the lunchroom, There should be no running around. The children should be seated at their tables or online receiving their lunch. Por ejemplo, cuando es hora de comer, los niños no tienen que estar correteando, corriendo en el área de comida. Deberían de estar sentados o en línea para buscar su merienda. The children should not be throwing food or fighting with the other classmates. No deberían de estar tirando comida o peleando con sus otros compañeros. Because when things like that happen, they get hurt. Exacto, It's not really their fault. They have to be controlled by the adults. Mm -hmm. Porque cuando suceden ese, tip, ese tipo de cosas, entonces se pueden herir. Un niño puede resultar herido. Por eso se requiere el control. Necesitan supervisión de los adultos que están ahí para eso mismo, supervisar la conducta de los estudiantes. 
If they're in the classroom, they should be seated and not get up until they're told. And there should be no running in the classroom. Mm -hmm. Cuando están en clases, en hora de clase, deberían de estar sentados, um, aprendiendo, escuchando a la maestra, y no pararse de su asiento hasta que la maestra le, le dé instrucción de que está bien. The furniture, the classroom furniture, should be classroom friendly, student friendly, appropriate, age appropriate furniture for the children. No sharp edges on the tables. Mm -hmm. Todos los muebles también en las clases deberían de ser eh, con seguras y adecuadas a la edad del niño. Por ejemplo, um, a donde se sientan las pupilas no deberían de tener las esquinas eh, muy, muy rústicas o tener un punto a donde a lo mejor el niño se pueda pegar, porque así ta también es una forma de herirse. And the furniture should be age appropriate, the proper size for the height of the child or the age of the child. Mm -hmm. Los muebles también deberían de ser apropiados para las edades, o sea, para eh, acomodar la estatura del niño en esa clase. Bullying it could be a problem. The teacher should be aware of the child's uh, records and what may have transpired the year before or the week before in terms of how the child interacts with other students in the classroom. Mm -hmm. So bullying is algo que es extremadamente um, importante y que es un problema muy grande en nuestra sociedad hoy en día. El trabajo de la maestra o del profesor es tener todos los archivos de ese estudiante, siendo del año pasado hasta de la misma semana antes de, para analizar la interacción entre él y sus otros compañeros. The children should be uh, learning according to the curriculum. Never free play anywhere in the school without control. Debería de, de tener una estructura el niño en la clase, siendo lo que están a, del aprendizaje hasta cuando están en hora de interactuar o de jugar con sus compañeros. Nunca debería de haber una, una situación a donde un niño o varios niños tienen la oportunidad de jugar libremente. Debe de haber algún tipo de estructura. There could be many students in the classroom, maybe too many students in the classroom, and that there should be enough adults, enough teachers, enough teacher aides in the classroom per student to make sure that there's good control so there could be good learning going on in the classroom. Mm -hmm. algo, algo también que es muy importante es que deberían de tener um, suficiente supervisión en cada clase. A lo mejor hay demasiado estudiantes en una sola clase y no hay suficiente adultos siendo maestras o profesionales que pueden asistir a ese profesor, a esa profesora, poder mantener a todos los niños bajo control para que aprendan efectivamente. Also the gym, the gymnasium. The gymnasium should have enough trained, licensed gymnastic teachers and aides in the gymnasium at all times when the class is there. Cuando, ah, también um, cuando tengan gimnasia, es muy importante que durante este tiempo de gimnasio hay profesionales, una cantidad de profesionales ahí con los niños que sean, tengan su licenciatura, sean adecuadamente entrenados para ese tipo de trabajo. Not only there, but they have to be watching the students. No solo ahí, pero que estén pendientes y supervisando a los niños. Not talking amongst themselves. Mm -hmm. No hablando uno con otro, sino haciendo su But trabajo. actually watching the children, making sure that they're doing what they're supposed to be doing. Asegurándose de que cada niño esté haciendo lo que está supuesto hacer. Special needs children. Niños que tienen um, necesidades especiales. May require a special diet. Puede hacer que requieran de medication, una específica, medicaciones. And of course, a learning program. Y un programa de aprendizaje a también. A special program. The teachers need to do their homework and understand their children before the class arrives. Las maestras y maestros tienen que hacer sus tareas de poder de analizar a cada niño dando los archivos del año anterior antes de que las clases comiencen. And so if these things aren't done properly, accidents can happen, and that's how we can help you with the, uh, with the school situation. Mm -hmm. Así que si esas cosas no están hechas apropiadamente y un niño sale herido por causa de, ahí es que nosotros le podamos ayudar con todo el proceso legal que se tenga que hacer para asegurarse mm -hmm. de que su niño o niña sea recompensado. So I think we've been talking a lot about supervision problems. And I just want to take a, a moment so everybody understands. Um, the
The Lavelle firm was founded um, by my father, who was a, a school teacher and then a principal. So, hemos hablado mucho sobre problemas con la supervisión en las escuelas. So, Emily quiere tomar un momento para dejarle saber al público eh, básicamente de dónde viene la firma Lavelle. Fue fundada por el presidente de la firma, su padre, el señor Dominic Lavelle, que fue principal en las escuelas por muchos, muchos años. Iris was a teacher in the school system. Sí, Iris también fue maestra. My mom was a teacher in the school system. Su madre también fue maestra. My uncle was a teacher in the school system. <laughs> también su tío, así que la familia That's entera. Right. I teach at college. Emily actualmente es profesora en St. John's University también. So I just wanted to make sure people don't understand that we're not saying these things to just blame teachers. Okay. Teachers have a very difficult job. Right. So queremos que el público entienda que no estamos diciendo esta, esta cosa para ponerle alguna uh, vibra negativa o algo a los maestros y maestras porque ella viene de una familia de profesores. And, And we can relate, yeah. absolutely. Y sabe que lo, tienen un trabajo bastante, bastante difícil. And you know, there are things outside of their control. In, in New York City, there are budget cuts. So a classroom that's supposed to have 15 students right. has 45 students. Mm -hmm. So ella entiende y la, la firma entera entiende en sí de que hay ciertas cosas que están fuera del control del profesional que está trabajando en las escuelas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, particularmente en la ciudad, hay varios recortes a las fundaciones para las escuelas. So, en una clase a donde deberían de ser solamente 15 niños, hay 45. So, sometimes something happens and maybe there were too many students, maybe it was beyond their control. Maybe the teacher was having a bad day and made a mistake. But your child is entitled to a safe school environment, right. and if something happens, you can make a claim for negligence. So it's not saying someone did something intentional right. or they're not good teachers, but a mistake was made, something happened, and we can help. Mm -hmm. So no es diciendo de que alguien hizo algo indebido o que el profesional en la escuela no está haciendo su trabajo debidamente. Simplemente hay situaciones a donde se pierde el control. Por eso su hijo está, tiene el derecho a siempre estar en un ambiente donde tiene que ser seguro, tiene sentirse seguro, estar en un ambiente donde físicamente esté bien. Así que si algo sucede fuera del control de quien sea, estamos acá para recompensar a su hijo, a su familia, por los daños. And then there are a whole group of cases that are not supervision, um, you know, don't involve supervision that we wanted to talk about also. For example, The sidewalks adjacent to the school have to be in, you know, smooth, proper, not raised, and sometimes people have a trip and fall accident. The snow starts to happen. They have to clear the snow, the ice. They do that improperly. And a student or a parent maybe dropping their kid off has an accident where they fall. We can help with those type of cases. Mm -hmm. So, hay varios diferentes tipos de accidentes escolares. Nos enfocamos um, hace un ratico en la supervisión de los niños. También puede hacer que la acera al lado de la escuela esté rota o esté defectuosa y alguien se cae, ahí también eso cuenta como un accidente escolar. También se está nevando o hay hielo alrededor de la escuela o en cualquier lugar que le pertenezca a la escuela y alguien se resbala y sufre alguna herida, también eso se considera un accidente escolar. Or security issues, maybe a security guard let in an intruder, an intruder gets into the building. We had, we had a client where intruders yes. got into the high school and they got stabbed and one young man lost his eye as a result because someone kept leaving a door ajar and the security force didn't catch, didn't keep um, it safe so that the doors were closed so intruders couldn't come in. Mm -hmm. So también otro tipo de accidente escolar puede ser eh, falta de seguridad. Por ejemplo, tuvimos un caso hace, hace no mucho tiempo a donde entró una persona que no, estaba, no era estudiante ni tampoco trabajaba en la escuela porque dejaban una puerta abierta esa persona se enteró de que esa puerta siempre estaba abierta, entró y apuñaleó a nuestro cliente que en eso estaba en la high school y como causa um, hubo otro estudiante que también perdió un ojo. Or the last one I could think of is maybe you're on your way to school or you're on a class trip, you're on a bus and the right. bus has a car accident or there's no matron on the bus and students have a fight and someone gets hurt. Right. So those type of cases also can be brought if a person gets hurt on a bus. También Emily acaba de pensar otro tipo de, de accidente escolar. Vamos a decir si andan en un paseo y, a, y pasa algo, eso también cuenta. También si andan en un autobús escolar eh, a casa o a la escuela y no hay una persona supervisando adecuadamente a los niños, se arma una pelea, pelea y alguien sale herido, también ese es otro tipo de accidente. So we've been giving you some 
different situations that could arise when the child goes to school so you can understand what to look out for. God forbid something happens to your child mm -hmm. or a loved one or someone that you know should always call the Lavelle firm. Mm -hmm. So o, le hemos dado varios diferentes tipos de accidentes como ejemplo para que usted sepa que es un que puede ser un caso y que Dios no quiera su hijo o su hija se encuentre en una situación de esas. Pero si esa es la situación, aquí estamos, llame a la firma Laval, el número que ve en pantalla, 1-800-745-4878. Ahora es un segmento um, que vamos a tener que compartirlo en dos partes, así que para la semana que viene vamos a seguir hablando de accidentes escolares y nos vamos a enfocar en cómo nosotros, en términos de la litigación y todos los pasos que se toman para poder resolver un caso como este. Así que gracias por estar con nosotros de nuevo. Muy buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.